დედამიწაზე არის არა ჩვეულებრივი ადგილები, რომლებიც ისეთ თვალს არ მტაცხედებს ხვთავაზობენ, რომ შეიძლება მუდმივად თქვენთან ერთად იდგეს მეხსიერებაში. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ძალზე საინტერესო, ულამაზესი და ჩემი აზრით დაკარგული სამყარო. ალბათ ნახვის შემდეგ ყოველს გაგიჩნდება სურვილი, იმყოფებოდეთ იქ. მე პირად და დიდი სურვილი მაქვს ნახო ეს საოთრება. მას ხომ ღმერთების სახს უწოდებენ. თები, რომელიც ხცელდება გვიანის ზეგანზე, მეტწილად ვენესუელის ფარგლებში. ტეპუი რელიეფში გვხვდება როგორც იზოლირებული ობიექტი, სადაც ფართოდ არის გავრცელებული ენდემური მცენარეულობა და ცხოველთან აირსახეობა. აღსანიშნავია სერანებინა, აუტანა, აუიან ტეპუი. ტეპუის ტიპის მთები როგორც წესი ამაღლებულები არიან ჯუნგლების თავზე. აუიან ტეპუი დასაბამსაძლევს სოფიოში ყველაზე მაღალ ჩანჩქერს ან ხელს, რომლის სიმაღლე 1250 მეტრია. მთის მწვერვალზე თითქმის ყოველდღე წვიმს. მცენარეების გასაზრდელად საჭირო საკვები ნივთიერებებს გამოყოფს. ტეპუის სიმაღლე იწვევს განსხვავებულ კლიმატს. ზემოდან განხშირებულია უფრო წვიმა, ხოლო მთების საფუძველს აქვს ტროპიკული, თბილი და ნოტიო კლიმატი. მთაზე მხოლოდ რამდენიმე ჭაობია, სადაც მცენარეულობა შეიძლება სწორად გაიზარდოს. ტეპუის მცენარეების სახეობების დაახლოებით ერთი მესამედი მსოფლიოში არსად გვხვდება. ყველაზე ცნობილია თარო რაიმა, აუხსნელი იყო 1854 წლამდე. თარო რაიმამ შთააგონა შოტლანდიელი არტურ კონან დოილი, რომ დაეწერა თავისი რომანი „დაკარგული სამყარო“. თარო რაიმის მთის მწვერვალი არის ძალიან ბრტყელი. ეს მთები ასევე ერთ-ერთ უძველესთაგანია დედამიწაზე. მთის ბრტყელი მწვერვალი არის 20 კვადრატული კილომეტრის ფართობის. მის თავზე ხშირად ღრუბლები იყრიან თავს და არც მისია იშვიათი სტუმარი. აქ ასევე ცხოვრობენ ძალიან უცნაური ცხოველები და მცენარეები, ზოგიერთი მწერიჭამია. მის მწვერვალზე რომ მოხვდეთ, ერთ-ერთი ბილიკი უნდა გაიაროთ, რომელიც გადის ტროპიკულ ჯუნგლებში. აქ რა თქმა უნდა სილამაზეა, მაგრამ პირადღებით უნდა იყოთ, რადგან თქვენს გარშემო უამრავი შხამიანი გველი თუ მწერია. არც მწვერვალზე შეგხვდებიან სტუმართმოყარეობით, რადგან შეიძლება იქ ძლიერი ქარიშხალი და წვიმა იყოს. მაგრამ რა რა იმას პლატოზე ასკო ჩემი აზრით ღირსეული ჯილდოა. ყოველთვის ვინც კიდ ასკოს გადაწყვეტს, რადგან პლატო ზოგიერთ ადგილას დაფარულია ბრწყინვალე კვარცის კრისტალებით. თქვენ აქ ასევე შეგიძლიათ შეხვდეთ უნიკალურ შავ ბაყახს და შხამიან მცენარეებს, რომლებსაც შიშით უვლიან გასტ კოლიბრები. ალბათ ცალკე აღნიშნის საგანია მთის ციცაბო კლდეები, რომელიც უამრავ თასლოს იძიდავს მსოფლიოს ყველა კუთხიდან. ისინი თავიან უნიკალურ მარშრუტებს ადგენენ. რომელთა უმრავლესობა ვერტიკალურად მაღლაა მიმართული. ეს არის ასევე ქვეყნის ყველაზე ფოტოგრაფიული ღირსშესანიშნაობა და მის მაცნობებმა საკაბელო მანქანა მილიონობით ადამიანი აიყვანა მის თავზე. მაგიდის მთა გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მისასალმებელი ადგილი არა მხოლოდ სამხრეთ ამერიკელებისთვის, არამედ მოგზაურთათვის მთელ მსოფლიოში. მაგრამ ეს მთა ბევრს იმპრესმავს, რომ ნებიც აღმოჩენის მოლოდინშია.